This is a message to all the web series makers, TV show makers, all the people who are creating content out there. I want to talk about product placement. Product placement needs to be subtle, not explicit and in your face, right? You guys need to take a break and when you decide to do that, open a bar of Kit Kat. An amazing, delicious bar of Kit Kat. Because Kit Kat is the best chocolate I've ever eaten and this is how subtle product placement should be. And you buy it do it. Do you remember how we used to celebrate month anniversaries? Mm -hmm. We used to be obsessed about each other. We still are, babe. Yeah. No? We are, but um, month anniversaries aren't a big deal anymore. Anniversaries are. One year, no? Hmm. Babe, mm -hmm. do you want to go on a drive? On your scooter. Sham. Mm -hmm. You know the Chola event is in 23 days. Mm -hmm. Guess what? What? I might be able to spend the night at the hotel. So I get to eat the overpriced curd rice, which is only 800 rupees. Do you think you could take a plus one? I don't know. Anyways, these seven-star hotels are really overrated. Sham, have you ever been to a seven-star hotel? No. Then don't be a dick and ruin your only chance of ever going to one. Pratyusha! I love you. Yeah, sure. It's the same response to every question. Pratyusha, I really, really do love you. But Sham, I hate my job and I think I want to quit. I love you, babe. No, don't quit. I'm the unemployed one. Who'll put food on the table? But I've always wanted to quit my job and start a cafe. Maybe I should do it now. <laughs> babe, cafe? What? No, that's like everybody's first backup plan. You know what, bro? I'll just open a cafe, okay? And on the side, I'll just open like a bookstore and we'll just chill. You know what, Sham? I'm gonna open a cafe. And then I'm going to have these open mic nights where I'm going to invite these non-funny comedians to come and perform. And I'll make sure that I put your name on the list. Babe. Shall we resume? Don't you have important text messages to respond to? Oh, that. That was Nikhil. You, you should see this. Look, no? Are you mad at me, Prats? Chum, why do you keep calling me Prats? It's so annoying. It, it sounds like the plural of Chris Pratt. Babe, I'm sorry. No, Sham, you're not. You use that word so liberally, but I don't think you know what it means. It was just one goddamn message. Don't you think you're overreacting a little bit? Do you remember that writing workshop that I helped organize at the Rain Tree? Oh, yeah, yeah, of course, yeah. You're such an ass, you don't remember. Anyway, they spoke of this thing called the Bechtel test, which apparently modern day films um, should pass. And it's kind of like this feminist lens. Have you heard of it? No. Of course you haven't. So basically, it's like, um, you know, if, if these three toys were characters in a movie, Okay, and this one's male and these two are female. So basically, these two female characters, if they don't meet, it fails the Bechtel test. And when these two female characters do meet, they have to talk about something other than the man. What's your point? My point is that if our relationship was a movie, even though there's only one female character, it would fail the Bechtel test. It's because 
the female character in our relationship, aka me, all she does is talk about you, the male. That's not true. We spoke about your promotion. No, I spoke about my promotion and you got distracted. Babe, do we really have to do this now? You're right. We don't. Bro, I don't understand women. Even I don't. Sham, what if my parents had seen it? But babe, they're not in town. That's not the point. If this was your house, you would have turned everything upside down just to make sure you didn't get caught. Come on, babe. You've never done it in my place. Exactly. You don't want to get caught, but you don't give two fucks if I do. Did you order food? But you said your parents are coming tomorrow morning. Maybe they came early. Fuck. Where do I go? Hello? Yes. In the yes, why did you hang up? I don't talk to people who throw me out of their houses. What the fuck, Sham? My parents showed up. What if they had found out? You should have known that. I have no place to go. I don't have any money. Where. Do you want some cash? How will I come take it? Uh, come home. I'll, I'll throw it over the balcony. Listen, Sham, I'm sorry, okay? I, I, I didn't expect this to happen. Hey. I'll make it up to you. And how will you do that? I'll take you to Bangalore for another open mic. I don't want to do any open mics. People are just stupid. They don't understand my jokes. Sham, why are you being so arrogant? You just need to perform more and keep getting better. What do you know about comedy? You work in event management. Babe? Hello? எனக்கு மட்டும் 
மட்டும் ஆசை இல்லையா நான் கொஞ்சம் சுயனலவாதிதான் நான் கொஞ்சம் தலகணவாதிதான் அப்படியே வளர்ந்துட்டேன் நான் என்ன செய்ய ஆனா எம்பினாதான் எட்டுமானு தெரியும் துணிஞ்சாதான் பயமெல்லாம் உடையும் கைய கட்டி வாய பொத்தி வாழனா என்ன முட்டல்ல No one seems to know what they are looking for I've got my style my sound but they wanna buy my soul I refuse to see why I should live in mediocrity if that makes me a black sheep I'll just go Ordina <laughs> நான் தான் அப்பவே சொன்னேன் ஏடிஎம்மில் பணம் இல்லைன்ட்டு எப்போ சொன்னீங்க இது சொல்லலாம்னு நினச்சேன் என்னப்பா தேடுற ஒன்றும் இல்ல என்ன தெரிஞ்சாலும் கிடைக்காது உனக்கு காசு வீசு ஏதாவது ஒன்றா கழுத்தரேன் இங்கே பக்கத்தில் ஏதாவது ஏடிஎம் இல்லை இல்லை உனக்கு வீட்டில் ஏதாவது பிரச்சனையா இல்லை காலேஜில் ஏதாவது தகராறா உனக்கு என்ன ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு வயசு இருக்குமா இந்த வயசில் உனக்கு என்னடா பிரச்சனை உங்களுக்கு என்ன ஃபஸ்ட்டு எதுக்கு ஏடிஎம்க்கு வாட்ச்மேன்னே தெரியல இதில் நைட் டியூட்டி வேறு அதுவும் இந்த காசே இல்லாத ஏடிஎம்க்கு நானாவது பரவாயில்ல ஏதோ வேலையில் இருக்கேன் நீ நடு தெருவில் ம் சரி சொல் என்ன சொல்லணும் இந்த வயசில் உனக்கு என்னடா பிரச்சனை இப்போ தெரிஞ்சு மட்டும் என்ன பண்ண போகிறீங்க சும்மா தானே இருக்க சொல்ல காலேஜுக்கு போக பிடிக்கல அப்போ வீட்டுக்கு போ வீட்டுக்கும் போக பிடிக்கல எங்கேயும் போக பிடிக்கல வீட்டில் அப்பா பிரச்சனையா காலேஜில் ப்ரொஃபஸரோட பிரச்சனையா 
காலேஜே பிரச்சனை தான் புரிஞ்சிடுச்சு இன்ஜினியரிங் படிக்கிறியா இதெல்லாம் உங்களுக்கு எதுக்கு எல்லாம் ஒரு டைம் பாஸ் தான் நீங்க டைம் பாஸ் பண்ண நான் தான் கிடைச்சனா வேலை இல்லாம இருக்க எனக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம் இல்ல நான் வேலை இல்லாம இருக்கேன் யார் சொன்னது நீ தான் நீ லைஃப் உங்களுக்கு டைம் பாஸ்ல பாய் ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கோ எப்பவுமே நம்ம லைஃபை விட அடுத்தவ லைஃபை தெரிஞ்சுக்கிறதுல தான் சுவாரஸ்யமே இருக்கு சரி அப்ப எனக்கு உங்க லைஃப்ல என்ன சுவாரஸ்யம் இரு சொல்ற படி என்ன தமிழ் படிக்க தெரியாதா முதல்ல இந்த ஏடிஎம்க்குலாம் எதுக்கு வாட்ச்மேன் யோசிச்சேன் அதான் எல்லா செக்யூரிட்டியும் அந்த மிஷின்லேயே இருக்கேன் அப்புறம் சரி வாட்ச்மேன் வேலை தான் போரு ஆனால் இன்னைக்கு நீ வந்த நாளைக்கு வேற ஒருத்தன் வருவான் அவன் ஏதாவது செய்வான் இதெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு ஏதாவது தோணும் நான் எழுத ஆரம்பிச்சிருவேன் என்ன எழுதுவீங்க ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் டெய்லி எழுதுவீங்களா ம் போர் அடிக்காது என்னப்பா அது வாட்ச்மேனாக இருந்தாலும் போர் அடிக்கிறத எழுதுறதுனாலும் போர் அடிக்கிறத வேறு என்ன தான் பண்ணுறது எங்கே வாங்கல உங்கள் புக்கை இதெல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இன்னும் பப்ளிஷர் கிடைக்கல ஆனால் நிறைய எழுதணும் ஏன் அதான் எந்த பப்ளிஷரும் கிடைக்கலையே லைஃப்பில் பண்ணுறதுக்கும் பார்க்குறதுக்கும் நிறைய இருக்குது இதெல்லாம் எழுதுறதுனால எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தோஷம் Hi, this is Nikhil Bhumi, the cinematographer of Black Sheep. Hope you like this episode. If you do have any comments, positive or negative, please do share it with us. And subscribe to Raskalas for more videos like this. Thanks to KitKat and Melinda for making this happen. And there's a small update. We're going to be releasing the 7th and 8th episode together on August 5th. So, stay tuned. You were never there throughout my childhood. Anna, you're not here. What's the point? You were never there when I needed you. You were never there when I needed you. You were never there when I needed you. Now, I'm going to prioritize my life over your dream. Yes. <laughs>